Hi, hello everyone. So, in the video, 6, 7 and 8 kingdom system of classification on the back borrow. Actually, on the book, second kingdom classification, that is, we take it on the 5 kingdom classification. But also, you must know about 6, 7, 8 also. So, what is the kingdom additional add? So, let us start with 6 kingdom concept. So, let us start with 6 kingdom concept. So, the 6 kingdom concept is proposed to be Carl Woos. In 1977, they proposed this model. So, actually, because of the advent of microscopes. So, microscopes are in the compound microscope, in the Anton von Leo and Hook, in the advanced eye, advanced eye. But, there is an electron microscope. What is the cell in the cell? Cytoplasm, cytoplasm, nucleus. That is the structure of the detail. Advancement in science. So, organic nature, அதனுடைய செல் வால் அதனுடைய உள்ளர இன்னர் காம்பனன்ட் எல்லாத்தையுமே டீடைல்டா பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அப்பதான் என்ன பாக்குறாரு இவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலா ப்ரோகரியாட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மொனிராவை ஒரு தனி கிங்டம் பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா எல்லா பாக்டீரியாவும் ஒரு தனி கிங்டம் மொனிரா அப்படிங்கிற குரூப்ல வச்சிருந்திருப்பாங்க ஃபைவ் கிங்டம்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சோ அதை இவர் இன்னும் டீடைல்டா ஸ்டடி பண்றாரு அதுலயே ரெண்டு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கு ஒன்னு வந்து யூ பாக்டீரியா அஸ் யூஷுவல் பாக்டீரியா ट्रू बैक्टीरिया ने बेरी ईयो अपडी नाले ट्रू अपडी ना तो सो ट्रू बैक्टीरिया दैट इज नॉर्मल बैक्टीरिया व्हाट वी हैव सीन नाउ डेज एंड ऑर्के बैक्टीरिया ऑर्के बैक्टीरिया ना वोल्ड बैक्टीरिया ऑर्के मींस रिकॉर्ड्स वोल्ड वन सो ऑर्के बैक्टीरिया बिंगर द वोल्ड बैक्टीर அதனுடைய கேரக்டருக்கு தகுந்தாப்புல அதனுடைய செல் கம்போனன்ட்ஸ்லேயும் வித்தியாசம் இருந்துச்சு இந்த காரல் ஊஸ் அதை வந்து ப படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டடி பண்ணும் போது ஹி அப்சர்வ்டு ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸ் ஸோ அந்த ரைபோசோம்ஸ்னுடைய ரைபோசோம்ங்கிறது ஒரு ஆர்கனல் தட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் புரியுதா அந்த ரைபோசோம் குள்ளரை வந்து ஆர்என்ஏஸும் இருக்கும் ஆர்என்ஏ நிறைய ஆர்என்ஏ வந்து இருக்கும் 5S RNA, 28S RNA, 23S RNA, 18S RNA, 16S RNA. Actually, on the prokaryotes support over here, 16S RNA. Eukaryotes are 18S RNA. That is organisms. Now, in the bacteria, 16S RNA is the same. So, that 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 is the same. He can able to understand there is something difference between RK type of bacteria that is oldest bacteria and now what we have seen new bacteria true bacteria so idukku idukku edaila vidhyasa than the rna sequence la pakkara adhe maadhiri adala vandu enna va irukum appdin paathina halophilic hyperthermophilic andha maariyana bacteria s than rk bacteria la so adanudaiya ullara enna irukum nu paathina homopolar bonds nu solvaanga proteins la so andha maariyana proteins la andha bond irukradhanaala it will become very strong So, that's why high temperature is not able to do the RK bacteria. And also, there are cell wall lanes in small changes. And the most important thing is that Carl Woos is able to do this. Ribosomal RNA, especially 16S, there are different types of 16S RNA. So, check 16S RNA, ribosomal RNA, and check the sequence. RK bacteria, U bacteria and Monira are two pieces. Then you have 5 and 6 are added. So, actually, I have a degree in this class in my degree. I have a seminar and a part. So, I have a part of this part. Actually, in the Six Kingdom system, I will tell you three domain concepts. I will tell you the Carl Woos name. And also he proposed the Six Kingdom on the same three domain concept. Three domains enna abdin mention panir pan pating na bacteria, RK, adat adat eukaryota abdin solite perijer par. So bacteria and RK bacteria and eukaryotic organism. Ini tu mohon na three domains of life ni mere explain manare. Adu ulara nama perijer patam na we can see Six Kingdom concept. So he splitted the Monira Kingdom into two. One is U bacteria and the another one is RK bacteria that is old bacteria which are resistant to various hyper conditions. Hyper or hypo conditions. 
எக்ஸ்ட்ரீம் என்வாரன்மெண்ட்டை சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய சஸ்டெயின் பண்ணி வாழக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி கொண்டது தான் இந்த ஆரோக்கிய பாக்டீரியா எல்லாம் ஏன்னா எவல்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எர்த் ஃபார்மேஷன்லாம் நம்மளோட எர்த்தில் வந்து அந்தளவுக்கு ப்ராம்டான உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கு ப்ராம்டான என்வாரன்மெண்டல் கண்டிஷன் இல்லை ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கூலாக இருக்கும் அந்த டயத்தில் அதை சஸ்டெயின் பண்ணி வாழக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாங்கிறதுனால ஆரோக்கிய பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிக்ஸ் கிங்டம் என்ன இப்போ வந்து ஃபைவ் கிங்டமில் வந்து பிளான்ட்டே அனிமாலியா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை அண்டு மொனிரான் இருக்கும் இப்போ இந்த மொனிரா என்ன ஆயிடுச்சு டூ ஆஸ்பிட் ஆயிடுச்சு ஸோ பாக்டீரியா அண்ட் ஆரோக்கிய பாக்டீரியா நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் செவன் அண்ட் எயித் சிக்ஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் கிங்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அதை யார் கொடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவாலியர் ஸ்மித் இவரே வந்து செவன் அண்டு எயிட்டையும் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இவர் தான் அந்த சயின்டிஸ்ட்டு ஸோ இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால ஹி கேன் ஏபிள் டு ஸ்டடி த பிளான்ஸ் இன்டர்னல் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ பார்க்கும் போது ஹி கேன் ஏபிள் டு அப்சர்வ் தட் சில இதில் வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸில் சைட்டோப்ளாஸ்டமில் குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் ஹி அப்சர்வ் சம் ஆர்கானிசம்ஸ் வேர் த குளோரோப்ளாஸ்ட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலம் என்னடா அது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக கொண்டு வந்தார் அதுக்கு பேர் என்னென்னா குரோமிஸ்டா அப்படின்னு பேர் ஸோ ஆக்சுவலாக வாட் இஸ் தேட் குரோமிஸ்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் குளோரோஃபில் ஏ இருக்காது யூனிவர்சல் பிக்மெண்ட் இஸ் குளோரோஃபில் ஏ தட் கிவ்ஸ் த க்ரீன் கலர் எவ் திங் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆனால் இந்த மாதிரி குரோமிஸ்டாவில் என்ன இருக்குன்னா குளோரோஃபில் ஏ இருக்காது அங்கே ஒன்லி குளோரோஃபில் சி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அண்ட் சின்ஸ் தென் மெனி நான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஃபைலா ப்ரொட்டிஸ்டாங்கிற குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நான் சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் நான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் இந்த குரூப்பில் நான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் என்னென்னா தே ஹவ் லாஸ்ட் த செகண்ட்லி லாஸ்ட் தேர் குளோரோப்ளாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் இல்லாமல் ஆயிரும் தே ஆர் கம் அண்டர் த கிங்டம் குரோமிஸ்டா ஸோ பிளான்ஸ்லேருந்து ஒரு குரூப்பு இந்த மாதிரி குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து பிளாசம் சைட்டோப்ளாசத்தில் இல்லாமல் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலத்தில் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ரொட்டிஸ்டாங்கிற குரூப்லேருந்து நான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ப்ரொட்டிஸ்டா அதெல்லாம் வந்து எதில் கொண்டு வந்தோம்னா குரோமிஸ்டா அப்படிங்கிற குரூப்பில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு செவன் கிங்டம் ஆகிடுது ஸோ பிளான்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரொட்டிஸ்டா ப்ரொட்டிஸ்டாலேருந்து நான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்க நான் குரோமிஸ்டாவில் கொண்டு வந்துடுவோம் பிளான்ஸ்லேருந்தும் குளோரோஃபில் ஏ இல்லாமல் குளோரோஃபில் சி மட்டும் த பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் இந்த எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலம் நாட் இந்த சைட்டோப்ளாசம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம குரோமிஸ்டா அப்படிங்கிற குரூப்பில் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் செவன்த் கிங்டம் தட் இஸ் கால்ட் குரோமிஸ்டா பிளான்டே அனிமாலியா ஆஸ் யூஷுவல் டூ கிங்டம் அண்ட் தேர்ட் கிங்டம் தட் இஸ் ப்ரொட்டிஸ்டாவை தான் நம்ம இங்கே பிரிச்சுருக்காங்க ப்ரொட்டிஸ்டாலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து குரோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபங்கை பாக்டீ மொனிராய் ஸ்பிளிட்டட் இன்டு பாக்டீரியா அண்ட் ஆர்கே பாக்டீரியா முன்னாடியே பார்த்தது தான் சிக்ஸ் கிங்டமில் அப்போ அல்டிமேட்லி தர் இஸ் த சிக்ஸ் கிங்டம் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதோட குரோமிஸ்டா அப்படிங்கிறதும் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ரொட்டிஸ்டா அந்த ப்ரொட்டிஸ்டாவே என்ன சொல்லி பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் அதனால் ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்னு பிரிச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த குரோமிஸ்டா குரூப்பில் யாரெல்லாம் வர பாருங்க அல்வியோலோட்டா கிரிப்டோ ஃபைட்ஸ் அண்டு ஹெட்டிரோகோண்டா தட் இஸ் ப்ரௌன் ஆல்கே டயட்டம்ஸ் அதெல்லாம் ஹேப்டோ ஃபைட்டா ரைசாரி இதெல்லாம் வந்து குரோமிஸ்டா குரூப்பில் கொண்டு வராங்க தட் இஸ் நான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அல்லது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ப்ரைமரியான இதாக இல்லாமல் இருக்கிறது நான் குளோரோஃபில் வந்து நாட் ப்ரெசென்ட் இந்த சைட்டோப்ளாசம் இன்ஸ்டட் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த இஆர் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிக்கலம் அந்த மாதிரி கொண்டதெல்லாம் குரோமிஸ்டாவில் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்னது ப்ரொட்டிஸ்டாவா ப்ரோட்டோசோவா ப்ளஸ் குரோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அண்ட் பிளான்ஸா குரோமிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து ஒரு குரூப்பை பிரிச்சிடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை வருதுன்னா செவன் கிங்டம் வந்துடுது ஸோ ப்ரோட்டோசோவா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ரொட்டிஸ்டா அண்ட் குரோமிஸ்டா அப்படிங்கிறத
இதில் என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்கரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி யூக்கரியாட்டில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கனலாக உள்ளர நுழையுது அல்டிமேட்டாக இது இட் இவ் இந்த தீஸ் ப்ரோக்கரியாட் விச் என்டர் இன் டு த யூக்கரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் வில் பிகம் த ஆர்கனல் ஃபார் த யூக்கரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் ஸோ அந்த ப்ரோக்கரியாட்டிக் பாக்டீரியா தட் இஸ் ஏரோபிக் பாக்டீரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏரோபிக்னா ரெஸ்பிரேஷனுக்கு முக்கியமானது மைட்டோ கண்ட்ரியாவே எது என்ன ரோல்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக தான் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மைட்டோ கண்ட்ரியா அப்படின்னு நம்ம ப்ரெசன்ட் டேயில் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரோக்கரியாட்டிக் பாக்டீரியாவாக இருந்தது ஏரோபிக் பாக்டீரியா அதுதான் யூக்கரியாட்டிக் செல்லுக்குள்ளார காலப்போக்கில் எவல்யூஷனில் உள்ளர வந்து சிம்பியாசிக் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக அந்த யூக்கரியாட்டிக் செல்லுக்கும் அந்த மைட்டோ கான்ட்ரியா ஏரோபிக் பாக்டீரியாவுக்கும் இடையில் ஒரு சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷன் மூலமாக உள்ளர நுழைஞ்சது அப்படியே அதிலே தங்கிட்டு அது இட் வில் பிகம் த பார்ட் ஆஃப் த யூக்கரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் தட் இஸ் டேம்டு டு பி மைட்டோ கான்ட்ரியா அப்படிங்கிறது என்டோ சிம்பியாட்டிக் தேரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தியரியில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க மைட்டோ கான்ட்ரியாவே இல்லாத ப்ரொட்டிஸ்டா அப்போனா அதெல்லாம் ஓல்டு ஒன் அப்படிங்கிறாங்க ஓல்டு ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை ஒரு குரூப்பாக தனியாக பிரிக்க போகிறாங்க ப்ரோட்டோசோவாலேருந்து As a result, this A. mitochondriate protist were separated from the protist kingdom and give rise to the next kingdom that is called Archizova. Archizova is the old thing. Then the old thing is the old thing. Here you can see, protist is the same as protozova. Why is there no other thing? There is no other thing. 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 அப்போ இந்த ப்ரோட்டோசோவாலேருந்து ஓல்டு ப்ரோட்டோசோவாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்கிசோவா ஸோ எயிட் கிங்டம்ஸ் பிளான்டே அனிமாலியா ஆர்கிசோவா ப்ரோட்டோசோவா விச் இஸ் நியூ ஒன் ஆர்கிசோவா ஏ மைட்டோ கான்ட்ரி மைட்டோ கான்ட்ரியா இல்லாத ப்ரொட்டிஸ்டாவை நம்ம ஆர்கிசோவான்னு சொல்கிறோம் அண்ட் குரோமிஸ்டா நமக்கு தெரியும் ஃபங்கஸ் மொனிராவை ஸ்பிளிட் பண்ணி பாக்டீரியா ஆர்கே பாக்டீரியா இப்படி தான் உங்களுக்கு எயிட் கிங்டம்ஸ் வந்துச்சு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் இதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துங்க இதில் இருந்து இந்த மாதிரி மேட்ச் மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு ஆன்சர் த கொஷின் டூ கிங்டம் கான்செப்டாக யார் கொடுத்தது அப்படின்னா கரோலஸ் லின்னேஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளைச்சர் அண்ட் ஹியர் த்ரீ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனை யார் கொடுத்ததுன்னா எர்னஸ்ட் ஹெக்கெல் ஃபோர் கிங்டம் கான்செப்ட் யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பர்ட் கோப்லேண்ட் ஃபைவ் கிங்டம் கான்செப்ட் ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் அண்ட் த்ரீ டொமைன் கான்செப்ட் அல்லது சிக்ஸ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் காரல் வூஸ் ஸோ காரல் வூஸை நான் மறக்கவே மாட்டேன் என்னோடய டிகிரி இதில் வந்து எனக்கு செமினாராக வந்தது த்ரீ டொமைன் கான்செப்ட் அதனால் எனக்கு என்றைக்குமே மறக்காது அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் செவன் கிங்டம் கான்செப்ட் எயிட் கிங்டம் கான்செப்ட் இது ரெண்டுமே தாமஸ் கவாலியர் ஸ்மித் ஸோ அவர் தான் வந்து இது ரெண்டுமே ப்ரப்போஸ் பண்ணது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு டூ கிங்டம்லேருந்து எயிட் கிங்டம் கான்செப்ட் வரைக்கும் தரவாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே எதன் மூலமானால் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதிகமாக அதிகமாக புரிதல் அதிகமாகுது புரிதல் அதிகமாகும் போது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தினுடைய டிஃபரன்சஸ் தெரியுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது ஒவ்வொன்றுத்தையும் செக்ரிகேட் பண்ணி இன்னொரு கிங்டமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து தான் இப்போ எயிட் கிங்டம் கான்செப்ட் வரையும் வந்திருக்கு ஓகே கைஸ் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அடுத்த கான்செப்டை பார்ப்போம் தேங்க்யூ